مرحبا Why we should all hold on to hope لماذا يجب علينا جميعا التمسك بالأمل Hope الأمل Hope is being able to see that there is light despite all of the darkness الأمل هو أن تكون قادرا على رؤية أن هناك نور على الرغم من كل الظلام despite all على الرغم من كل Through difficult times the daily grind and the problems that we encounter in our lives staying positive and committing to change can be a real challenge that's where hope comes in خلال الأوقات الصعبة يمكن أن تكون المشاكل التي نواجهها في حياتنا تحديا حقيقيا للبقاء إيجابيا والالتزام بالتغيير هذا هو الوقت الذي يأتي فيه الأمل أو المكان الذي يجب أن يكون فيه الأمل Through difficult times and the daily grind daily grind يعني المشاكل اليومية والصعوبات اليومية that we encounter in our lives التي نواجهها في حياتنا encounter يواجه staying positive and committing to change البقاء إيجابيا تكون إيجابيا positive and committing to change والالتزام بالتغيير can be a real challenge قد يكون تحديا حقيقيا that's where hope comes in Whatever life has thrown at you يعني مهما كانت الصعوبات التي تواجهك بها الحياة Whatever life has thrown at you Be it loss, ill health, problems at work or relationship ups and downs It's important to hold on to hope It helps us to reach our goals Keep calm, stay happy and it might even help us heal يعني مهما كانت الصعوبات التي تلقيها لك الحياة سواء كانت خسارة أو اعتلال في الصحة أو مشاكل العمل أو تقلبات في العلاقات relationship ups and downs ups and downs يعني تقلبات فمن المهم التمسك بالأمل it is important to hold on to hope it helps us to reach our goals او يساعدنا على الوصول لاهدافنا keep calm وان تكون هادئا الحفاظ على الهدوء stay happy والبقاء سعيدا and it might even help us heal وقد يساعدنا حتى على الشفاء hope helps us to reach our goals يساعدنا الامل على الوصول لأهدافنا goals goals الأهداف hope is not the same as optimism الأمل يختلف عن التفاؤل it is active rather than passive فهو يعني نشيط بدلا من أن يكون سلبيا active rather than passive hope motivates us into taking positive actions that can lead to positive results الأمل يحفزنا على اتخاذ إجراءات أو خطوات إيجابية التي يمكن أن تؤدي لنتائج إيجابية Feeling hopeful allows us to approach problems and challenges with a strategy for success Increasing the chances of us actually achieving our goals. الأمل يسمح لنا يعني يسمح لنا الشعور بالأمل بالتعامل مع المشكلات والتحديات باستراتيجية للنجاح مما يزيد من فرص تحقيق أهدافنا بالفعل. Feeling hopeful. الشعور بالأمل. Hopeful. آمل. شخص يعني لديه أمل hopeful allows us to approach problems يسمح لنا بالتعامل مع المشاكل allows us allows يسمح to approach التعامل 
problems يعني مع المشاكل and challenges والتحديات with a strategy for success باستراتيجية للنجاح increasing the chances مما يزيد فرص increasing the chances مما يزيد فرصنا لتحقيق الأهداف achieving our goals achieve يحقق achieve Author of The Anatomy of Hope, Jerome Groupman, states how though false hope can lead to intemperate choices and flawed decision-making, true hope takes into account the real threats that exist and seeks to navigate the best path around them. يوضح لنا مؤلف كتاب تشريح الأمل The Anatomy of Hope Jerome Groupman بأن الأمل الزائف False Hope يمكن أن يؤدي إلى اختيارات مفرطة To intemperate choices وإلى قرارات معيبة Flawed decision making Flawed يعني معيب فيه عيب فيه flaw فالأمل الحقيقي يأخذ في الاعتبار التهديدات الحقيقية الموجودة ويسعى إلى إيجاد أفضل طريق حولها True hope الأمل الحقيقي takes into account يأخذ في الاعتبار The real threats التهديدات الحقيقية that exist التي توجد يعني الموجودة and seeks to navigate و يسعى ل هنا نافيجيت عن الابحار يعني حرفيا seeks to navigate يسعى للابحار حول في افضل طريق حولها حول هذه المشاكل المقصود ايجاد افضل طريق لتجنب او لايجاد حل لهذه المشاكل path path الطريق hope helps us to see setbacks as a chance for improvement يساعدنا الأمل على رؤية النكسات كفرصة للتحسين. Setbacks. نكسة. Setbacks. We're all going to fail and experience disappointments in life. كلنا سنفشل ونختبر خيبة الأمل في الحياة. Disappointment. Disappointment. خيبة الأمل. But hope helps us to see any setbacks as a chance for growth and improvement. لكن الأمل يساعدنا على رؤية أي انتكاسات على أنها فرصة للنمو والتحسين Growth Growth النمو Improvement التحسين To see the opportunity in the challenges we face ولرؤية الفرصة والفرص في التحديات التي نواجهها Why do things go wrong؟ لماذا ساءت الأمور؟ Is there something we can do to up the odds of success next time? هل هناك شيء يمكننا القيام به لزيادة احتمالات النجاح في المرة القادمة? Odds, احتمالات, odds. To up the odds, زيادة احتمالات. Once you choose hope, anything's possible. حالما تختار الأمل كل شيء ممكن Without hope it is a lot easier to give up when first we fail or things don't run smoothly but hope helps us to make a contingency plan and push forward Hope allows us to make ourselves vulnerable stay upright when we fail And learn from our mistakes. بدون الأمل يكون الاستسلام أسهل كثيرا عندما نفشل في البداية. Without hope it is a lot easier to give up. Give up تعني يستسلم. Give up. Give up. When we first or when first we fail عندما نفشل أول مرة. Or things don't run smoothly. أو لا تسير الأمور بسلاسة smoothly سلاسة run هنا المقصود تسير وليس يجري things don't 
run smoothly لا تسير الأمور بسلاسة But hope helps us to make a contingency plan لكن الأمل يساعدنا على وضع خطة طوارئ contingency طوارئ and push forward والمضي قدما Hope allows us to make ourselves vulnerable يساعدنا الأمل على أن نجعل أنفسنا أو يتيح لنا الأمل أن نجعل أنفسنا عرضة للخطر vulnerable وأن نبقى منتصرين دائما ونتعلم من أخطائنا أو يعني المقصود ليس منتصر أن نبقى يعني واقفين حتى عندما نفشل stay upright when we fail stay upright تبقى واقفا لا تنبطح لا تنتكس وتستسلم رغم الفشل تبقى واقفا هذا ما يفعله الأمل Hope boosts our happiness الأمل يزيد من سعادتنا أو يعزز سعادتنا يقوي سعادتنا Hope boosts our happiness There is no doubt about it Hope has a feel good quality لا شك في ذلك فالأمل هوب لديه صفة أنه يشعرك بأنك في حالة جيدة feel good quality يعني تشعر بأنك في حالة جيدة عندما تكون شخصا آملا success is walking from failure to failure with no loss of enthusiasm النجاح هو السير من فشل لفشل دون فقدان للحماس enthusiasm enthusiasm الحماس failure failure الفشل Shane Lupis is the author of a book called Making Hope Happen and he explains how hope buffers us from stress anxiety and the impact of negative events Shane Lupis هو مؤلف كتاب the author of a book عنوانه أو يسمى Making Hope Happen يعني تحقيق الأمل ويشرح ويفسر كيف أن الأمل يحمينا من التوتر Hope buffers us from stress Buffers يحمي Buffers us from stress, anxiety and the impact of negative events in our lives وتأثير الأحداث السلبية في حياتنا Impact يعني تأثير To look on the bright side of life boosts our happiness reduces feelings of helplessness and actually improves our mental health النظر إلى الجانب المشرق من الحياة يعزز سعادتنا ويقلل من مشاعر العجز ويحسن صحتنا العقلية بالفعل Bright side of life الجانب المشرق من الحياة Bright Bright مشرق Boosts our happiness يعزز سعادتنا Reduces feelings of helplessness يخفض من مشاعر العجز أو حاسس العجز Reduces feelings of helplessness Helplessness العجز الإحساس بأنك لا تستطيع فعل أي شيء and actually improves our mental health ويحسن صحتنا العقلية mental mental عقلي hope prevents us from catastrophizing catastrophizing هو فعل يعني النظر إلى الأمور على أنها أسوأ مما هي عليه catastrophize view or present a situation as considerably worse than it actually is يعني النظر إلى الأمور أو تقديم الأمور أو وضعية على أنها أسوأ مما هي عليه في الواقع The opposite of hope is hopelessness and despair نقض الأمل هو اليأس Hopelessness, despair هما كلمتان لهما نفس المعنى Hopelessness, despair Without hope, there is fear. دون أمل هناك الخوف. إذا لم يكن هناك أمل يكون هناك الخوف. 
fear. Hope may not always change the outcome, but it can help us to cope with the journey, even enjoy it. الأمل قد لا يغير دائما النتيجة أوتكم لكنه قد يستطيع أن يساعدنا على التعامل مع الرحلة أو التأقلم مع الرحلة والاستمتاع بها To cope with the journey التأقلم مع الرحلة المقصود هنا مع الحياة To cope with the journey Author Marian Zimmer Bradley said The road that is built in hope is more pleasant to the traveler than the road built in despair, even though they both lead to the same destination. قالت الكاتبة ماريان زيمر برادلي الطريق الذي تم بناؤه على الأمل أو بالأمل أكثر بهجة للمسافر من الطريق المبني على اليأس على الرغم من أنهما يؤديان إلى نفس الوجهة. The road that is built in hope is more pleasant to the traveler than the road built in despair, even though they both lead to the same destination. Hope can help us heal. Al-amal yusaiduna ala shifa. Heal as shifa. It is well documented that feeling hopeful can have a positive physiological impact on us. The connection between the mind and the body is very real. من الموثق جدا أن الشعور بالأمل يمكن أن يكون له تأثير فيزيولوجي إيجابي. Positive physiological impact. فالعلاقة والارتباط بين الجسد والعقل هو ارتباط حقيقي للغاية. The connection between the mind and the body is very real. We must accept finite disappointment but never lose infinite hope. يجب أن نقبل خيبة الأمل المحدودة يعني محدودة finite لكن أن لا نفقد الأمل مطلقا Infinite hope يعني أمل غير محدود Jerome Groupman states how researchers are learning that a change in mindset has the power to alter neurochemistry يوضح جيروم جيروم Groupman بأن الباحثين تعلموا أو يعلموا are learning يعني يتعلمون بأن التغير في العقلية mindset mindset العقلية أو طريقة نظر للأمور يمكن له أن يغير الكيمياء العصبية لأدمغاتنا researchers are learning that a change in mindset has the power to alter neurochemistry he believes hope can even ease our sense of pain وهو يعتقد بأن الأمل يمكن له كذلك أن يخفف إحساسنا بالألم. He believes hope can even ease our sense of pain. الأمل يمكن له حتى أن يخفف يقلل من إحساسنا بالألم. Belief and expectation, the key elements of hope, can block pain by releasing the brain's endorphins and encephalins. Al-Iman والتوقع expectation وهي العنصرين الأساسيين للأمل يمكنهما إيقاف الألم can block pain من خلال إطلاق الاندورفين والانكفالين في الدماغ ميميكين the effects of morphine ومحاكاة تأثيرات المورفين ميميكين ميميكين محاكاة says Groupman يعني هذا ما يقوله Groupman and in some cases hope can also have important effects on fundamental physiological processes like respiration 
circulation and motor function. وفي بعض الحالات in some cases الأمل يمكن أن يكون له تأثيرات مهمة hope can also have important effects على العمليات الفيزيولوجية الأساسية on fundamental physiological processes like respiration مثل التنفس circulation الدورة الدموية and motor function والوظائف أو الوظيفة الحركية Groupman's research showed that during illness, hope had an impact on the nervous system that makes improvements and recovery more likely. This goes some way to explaining the placebo effect, a tangible physical improvement created by hope alone. وأظهر بحث جروبمن جروبمن's research showed showed أظهر بأنه أثناء المرض that during illness الأمل hope كان له تأثير على النظام العصبي had an effect an impact on the nervous system الذي يجعل uh, الذي يجعل إمكانية التحسن improvement والتعافي أكبر uh, that makes improvement and recovery more likely يعني أكثر احتمالية أو احتمالية أكبر more likely this goes some way to explaining the placebo effect وهذا يفسر تأثير البلاسيبو placebo effect a tangible physical improvement created by hope alone وهو تحسن جسدي ملموس ناتج عن الأمل وحدة tangible Tangible, tangible, ملموس. Tangible physical improvement. تحسن فيزيائي ملموس. شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء في درس لاحق. ستجدون رابط هذا المقال تحت الفيديو.